ഹായ് എവ്രി വൺ അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ സെഷൻസിൽ പഠിച്ചത് ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആയിരുന്നു അല്ലേ നമുക്കതൊന്ന് റിവൈസ് ചെയ്ത് നോക്കാം എന്തൊക്കെയായിരുന്നു നമ്മൾ സ്പെസിഫിക് മാസ് അല്ലെങ്കിൽ മാസ് ഡെൻസിറ്റി എന്താന്ന് പഠിച്ചു സ്പെസിഫിക് വെയ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വെയ്റ്റ് ഡെൻസിറ്റി എന്താന്ന് പഠിച്ചു ദെൻ സ്പെസിഫിക് വോളിയം എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു ആൻഡ് ഫൈനലി സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി എന്താന്ന് പഠിച്ചു അല്ലേ ഇത്രയും പ്രോപ്പർട്ടീസാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു നിർത്തിയത് ഇനി നമുക്ക് ബാക്കി പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഏതെല്ലാം എന്നാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സെഷനിൽ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടീസാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സെഷനിൽ പഠിക്കുന്നത് ഒന്ന് ഡൈനാമിക് വിസ്കോസിറ്റി ഇറ്റ് ഈസ് ഡിനോട്ടഡ് ബൈ മ്യൂ ദ ലെറ്റർ മ്യൂ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഈസ് കൈനമാറ്റിക് വിസ്കോസിറ്റി ഇറ്റ് ഈസ് ഡിനോട്ടഡ് ബൈ ദ ലെറ്റർ ന്യൂ ഓക്കെ മ്യൂ ആൻഡ് ന്യൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സെഷനിൽ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത് ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ ചോദിച്ചുകൊള്ളട്ടെ എന്താണ് വിസ്കോസിറ്റി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കും അല്ലേ ഒരു ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ ഫ്ലോയ്ക്കെതിരെയുള്ള ഒരു റെസിസ്റ്റൻസിനെ രണ്ട് ലെയേഴ്സ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ നേരം ആ ലെയേഴ്സിന് ഇടയ്ക്ക് വരുന്ന ഒരു റെസിസ്റ്റൻസിനെയാണ് ഞാൻ എന്തെന്ന് വിളിച്ചത് വിസ്കോസിറ്റി എന്ന് വിളിച്ചത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ടു ഫ്ലോ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നതിന് അഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു റെസിസ്റ്റൻസിനെയാണ് ഞാൻ വിസ്കോസിറ്റി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ എന്താണ് ഡൈനാമിക് വിസ്കോസിറ്റി എന്താണ് കൈനമാറ്റിക് വിസ്കോസിറ്റി നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്ന് നോക്കാം ഒന്നാമത്തേത് ഡൈനാമിക് വിസ്കോസിറ്റി ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് അബ്സലൂട്ട് വിസ്കോസിറ്റി ഇപ്പം നമ്മുടെ മ്യൂ ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് അബ്സലൂട്ട് വിസ്കോസിറ്റി ഓർ ഇറ്റ് ഈസ് സിംപ്ലി നോൺ ആസ് വിസ്കോസിറ്റി അല്ലെ നമ്മൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് വിസ്കോസിറ്റി എന്ന് വെച്ചാലും അതെന്താണ് നമ്മുടെ അബ്സലൂട്ട് വിസ്കോസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡൈനാമിക് വിസ്കോസിറ്റി മ്യൂ ആണ് നമ്മൾ അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതിനു മുന്നേ ആ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് വിസ്കോസിറ്റി എങ്ങനെയാണ് ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ആദ്യം നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം നിങ്ങളൊരു ഫ്ലോ കൺസിഡർ ചെയ്യുക എൻ്റെ ഫ്ലൂയിഡ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഫ്ലോ ചെയ്ത് വരുവാണ് ഒരു ഫ്രീ സ്ട്രീം വെലോസിറ്റിയിൽ എൻ്റെ ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്ലോ ചെയ്ത് വരുവാണ് ആ ഒരു ഫ്രീ സ്ട്രീം വെലോസിറ്റിയെ ഞാൻ ക്യാപിറ്റൽ യു കൊണ്ടാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ യു എന്താണ് ഫ്രീ സ്ട്രീം വെലോസിറ്റി അതാണ് അതൊഴുകി വരുന്ന ഒരു മാക്സിമം വെലോസിറ്റി ഫ്രീ സ്ട്രീം വെലോസിറ്റി ഈ ഫ്ലോയുടെ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു റിജിഡ് ബൗണ്ടറി ഞാൻ കൊണ്ടുപോയി പ്ലേസ് ചെയ്യുകയാണ് നിങ്ങൾ അസ്യൂം ചെയ്യുക ഒരു റിജിഡ് ബൗണ്ടറി അസ്യൂം ഇറ്റ് എ പ്ലേറ്റ് ഞാൻ ഒരു പ്ലേറ്റ് കൊണ്ടിവിടെ ആ ഫ്ലോയുടെ ഇടയ്ക്കായിട്ട് വെക്കുവാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ വെൻ നമ്മുടെ ഫ്ലൂയിഡ് ഇങ്ങനെ ഒഴുകി വന്ന് നമ്മുടെ ഈ റിജിഡ് ബൗണ്ടറിയുടെ സർഫസിൽ കോൺടാക്റ്റിൽ വരുന്ന സ്ഥലത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കും പെട്ടെന്ന് ഒരു ഒക്സ്ട്രക്ഷൻ വരുവാണല്ലേ നമ്മുടെ ആ ഫ്ലോയ്ക്കെതിരെ അവിടെ വെച്ചിട്ട് അറ്റ് ദാറ്റ് പോയിന്റ് ആ കോൺടാക്ട് പോയിന്റിൽ വെച്ചിട്ട് ദ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ഫ്ലോ ബിക്കം സീറോ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ വെലോസിറ്റി എന്തായിട്ട് മാറും വി ബിക്കം സീറോ ഓക്കെ നമ്മുടെ മാക്സിമം വെലോസിറ്റി എത്രയായിരുന്നു ഫ്രീ സ്ട്രീം വെലോസിറ്റിയിൽ ഒഴുകിക്കൊണ്ട് വന്നിരുന്ന നമ്മുടെ ആ ഫ്ലൂയിഡ് പെട്ടെന്നൊരു റിജിഡ് ബൗണ്ടറിയിൽ വന്ന് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നു അറ്റ് ദ പോയിന്റ് ഓഫ് കോൺടാക്റ്റ് ഓഫ് ബൗണ്ടറി ആൻഡ് ദ ഫ്ലൂയിഡ് ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോർഷനിൽ നമ്മുടെ ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ വെലോസിറ്റി എന്തായിട്ട് മാറും വെലോസിറ്റി യു ഈക്വൽ ടു സീറോ സീറോ ആയിട്ട് മാറും അല്ലേ ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ വളരെ പ്രധാനമാണ് ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് നോ സ്ലിപ്പ് കണ്ടീഷൻ എന്താണ് നോ സ്ലിപ്പ് കണ്ടീഷൻ എവിടെയാണോ നമ്മുടെ ബൗണ്ടറിയുമായിട്ട് കോൺടാക്റ്റ് വരുന്നത് നമ്മുടെ ഫ്ലൂയിഡിന് ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിൽ അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി ബിക്കംസ് സീറോ ആ ഒരു കണ്ടീഷനെയാണ് ഞാൻ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് നോ സ്ലിപ്പ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് ഞാൻ വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി കോൺടാക്റ്റിൽ വന്നതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്തു നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഫ്ലൂയിഡ് ഇതിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുകയാണ് മറ്റേ പെർട്ടിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ മൂവ് ചെയ്യും തോറും അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി എന്ത് ചെയ്ത് വരും ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് വരും ഓക്കെ ആദ്യം ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡി വൈ എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് മൂവ് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക ഡി വൈ ഡിസ്റ്റൻസ് എൻ്റെ ആ ഒരു ബൗണ്
parabolic in shape. Okay? Velocity distribution curve is in the shape. Parabolic shape. This is the same as the same as the same as the same as the same the same as 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 the same the same as 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 the same the same as the same as the same as the same as the Okay. Now, we will see the condition. We will see the shear stress tau. The shear stress is represented as tau in the The shear stress is directly proportional to du by dy. Newtonian law is tau. The shear stress is directly proportional to du by dy. du is the same as dy height. The velocity increases the increase of the particular value. The du is the same as the du by dy. That is the same as the du by dy. It is known as velocity gradient. Velocity gradient. It is rate of shear strain. This is rate of shear strain. Du by dy is the velocity gradient or it is known as the rate of shear strain. Okay. In the Newtonian law, the shear stress is directly proportional to the velocity gradient. This proportionality is not introduce the constant in the absolute viscosity and dynamic viscosity. The proportionality is that tau is equal to mu into du by dy. In the Newtonian law, tau shear stress is equal to mu dynamic viscosity into velocity gradient okay appo ivadan enikku mu in or equation enikku derive cheyidukkan vendittu pattathille tau equal to mu into du by dy anengile enikku mu endha nu parayam mu equal to tau divided by du by dy appo idaan ende dynamic viscosity de equation it is the ratio between shear stress and rate of shear strain. This is the previous question. Viscosity, dynamic viscosity is the ratio of shear stress and rate of shear strain. That is important. Options are the options. It is the ratio between shear stress and shear strain. Alla, rate of shear strain. Alangil, velocity gradient. This is the option. We choose mu equal to tau, in, tau by du by dy. This is the unit. 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 This is the mu equal to tau into du by dy Analo, tau is shear stress Ale, stress Apo, force by area newton per meter square divided by tau by du by dy divided by du velocity anale, pa meter per second divided by varim, dy it is the distance anale, meter anale, equal to newton by meter square into meter by meter per second That's why we go to the end of the Newton second per meter square This is the unit of the dynamic viscosity Newton second per meter square Very very important We have to say that all the properties are important We have to say that all the units are important We have to say that all the units are important this is represent the Newton per meter square. We it is known as Pascal. We Pascal represent the Newton per meter square. Pascal into second. We have to the dynamic viscosity. Newton second per meter square. Pascal second. Random important. This is the SI system units. Newton second per meter square is Pascal second and dynamic viscosity mu into unit. That is SI system. This is in SI unit. C 
സി ജി എസ് സിസ്റ്റത്തിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം സി ജി എസ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഇതിന്റെ യൂണിറ്റ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ന്യൂട്ടന് പകരം അതിൽ എന്താണെന്നാ വരുന്നത് ഡൈൻ എന്നാണ് വരുന്നത് അല്ലേ ഡൈൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് സെക്കൻഡ് തന്നെയാണ് ഡൈൻ സെക്കൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ മീറ്റർ സി ജി എസ് സിസ്റ്റത്തിൽ എന്താവും സെന്റിമീറ്റർ ആവും സോ ഡൈൻ സെക്കൻഡ് പെർ സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും സി ജി എസ് സിസ്റ്റത്തിലെ നമ്മുടെ ഡൈനാമിക് വിസ്കോസിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റ് ഇതിനെ ഞാൻ ഒറ്റ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് പോയിസ് ഡൈൻ സെക്കൻഡ് പെർ സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് ഡൈനാമിക് വിസ്കോസിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റിൻ സി ജി എസ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ അതിനെ ഞാൻ ഒറ്റ ടേമായിട്ട് എന്താണെന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് പോയിസ് എന്നാണ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ദ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഡൈനാമിക് വിസ്കോസിറ്റി ഇൻ സി ജി എസ് സിസ്റ്റം എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് പോയിസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ സി ജി എസ് സിസ്റ്റത്തിലെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് പോയിസ് ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനി പോയിസും നമ്മുടെ ന്യൂട്ടൺ സെക്കൻഡ് പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയറും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം വൺ പോയിസ് is equal to 1 by 10 newton second per meter square or nammal endha parnadu nammade pascal second 1 by 10 pascal second appo 1 pi is equal to 1 by 10 newton second per meter square allengil 1 by 10 pascal second ee oru relation kudi endha iya orthu vechula kaaranam oru pakshe nammade chodyathile question la thannekuna unit pi s aayirikkum and namukku cheythu varumbo kittunathu pascal second il varikkum appo nammala conversion endha iyanam krithyamayittu maranjirikkanam okay ini nammade dynamic viscosity of water etrayan namukku onnu nokki vekka mu mu of water നമ്മളൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടെമ്പറേച്ചറിലാണ് പറയുന്നത് അറ്റ് ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ നമ്മുടെ വാട്ടറിൻ്റെ ഡൈനാമിക് വിസ്കോസിറ്റിയുടെ വാല്യൂ എത്രയാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ പോയിസ് അപ്പോൾ യൂണിറ്റ് എന്താണ് പോയിസ് സി ജി എസ് സിസ്റ്റത്തിലെ പോയിസിലാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഡൈനാമിക് വിസ്കോസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ അറ്റ് ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ പോയിസ് ഇപ്പം ഈ വാല്യൂ എന്ത് ചെയ്യുക ഓർത്ത് വെച്ചോളാം ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് അത്രയും ശ്രദ്ധിച്ച് തന്നെ പഠിക്കുക ഇതെല്ലാം പോയിന്റ് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് തന്നെ പഠിക്കുക അപ്പോൾ വൺ പോയിസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടെൻ പാസ്കൽ സെക്കൻഡ് ആൻഡ് ഡൈനാമിക് വിസ്കോസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ അറ്റ് ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഈക്വൽ ടു പോയിന്റ് സീറോ വൺ പോയിസ് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം ഒന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് കൺസിഡർ എ ഫ്ലൂയിഡ് വിത്ത് ഷിയർ റേറ്റ് ഓഫ് പോയിന്റ് ഫൈവ് സെക്കൻഡ് റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ആൻഡ് എ ഷിയറിംഗ് സ്ട്രെസ് ഓഫ് പോയിന്റ് സെവൻ സിക്സ് ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ഡൈനാമിക് വിസ്കോസിറ്റി നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന എന്താണ് ഡൈനാമിക് വിസ്കോസിറ്റി ദാറ്റ് ഇസ് മ്യൂ മ്യൂവിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ചോദ്യത്തിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഷിയർ റേറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതെന്താണ് റേറ്റ് ഓഫ് ഷിയർ സ്ട്രെയിൻ എന്താണ് നമ്മുടെ ഡി യു ബൈ ഡി വൈ അത് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് സെക്കൻഡ് റൈസ് ടു മൈനസ് വൺ ഈ യൂണിറ്റ് വെച്ച് തന്നെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ഡി യു ബൈ ഡി വൈയുടെ യൂണിറ്റ് ആണ് സെക്കൻഡ് റൈസ് ടു മൈനസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ റേറ്റ് ഓഫ് ഷിയർ സ്ട്രെയിൻ ആണ് അവർ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് ഓർ നമ്മുടെ വെലോസിറ്റി ഗ്രേഡിയൻറ്റ് അത് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് പിന്നെ എന്താ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് ആൻഡ് എ ഷിയറിംഗ് സ്ട്രെസ് ഓഫ് പോയിന്റ് സെവൻ സിക്സ് ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഷിയർ സ്ട്രെസ് എനിക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് വിച്ച് ഇസ് ടോ ടോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പോയിന്റ് സെവൻ സിക്സ് ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്നോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നാണ് ഡൈനാമിക് വിസ്കോസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കണം നമ്മുടെ അടുത്ത് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ എന്തായിരുന്നു മ്യൂ ഈക്വൽ ടു ടോ ബൈ ഡി യു ബൈ ഡി വൈ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമ്മുടെ വാല്യൂസ് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ടോ എത്രയാണ് തന്നേക്കുന്നത് പോയിന്റ് സെവൻ സിക്സ് യൂണിറ്റ് നിങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി ശ്രദ്ധിച്ചോളാം ഇത് ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ദിസ് ഇസ് ഇൻ സെക്കൻഡ് അപ്പം നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇത് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും പോയിന്റ് സെവൻ സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഞാൻ ചെയ്യുവാണ് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ നേരം നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക അന്നേരം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു എന്ന് ഒരു ആൻസർ കിട്ടും വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു നമ്മുടെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് അതാണ്
ഡൈനാമിക് വിസ്കോസിറ്റി മ്യൂ ഡിവൈഡ് ബൈ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ദ ഫ്ലൂയിഡ് ഏത് ഫ്ലൂയിഡിന്റെ കൈനമാറ്റിക് വിസ്കോസിറ്റി ആണോ എനിക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അതിന്റെ ഡെൻസിറ്റി കൊണ്ട് അതിന്റെ ഡൈനാമിക് വിസ്കോസിറ്റിയെ ഞാൻ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് എന്ത് അതിന്റെ കൈനമാറ്റിക് വിസ്കോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇത് മാത്രമാണ് നമുക്ക് വേണ്ട ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് കൈനമാറ്റിക് വിസ്കോസിറ്റി ഓഫ് എ ഫ്ലൂയിഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡയനാമിക് വിസ്കോസിറ്റി ഓഫ് ദാറ്റ് ഫ്ലൂയിഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ ഫ്ലൂയിഡ് ഓക്കെ ഈ ഒരു റിലേഷൻ എന്ത് ചെയ്യരുത് മറക്കാണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താണ് അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണെന്ന് എനിക്ക് അറിയണം അതിൻ്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് അല്ലേ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്താണ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് നമ്മുടെ കൈനമാറ്റിക് വിസ്കോസിറ്റിയുടെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഡയനാമിക് വിസ്കോസിറ്റിയുടെ എസ് ഐ യൂണിറ്റും സി ജി എസ് യൂണിറ്റും പഠിച്ചു അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കൈനമാറ്റിക് വിസ്കോസിറ്റിയുടെയും സി ജി എസ് യൂണിറ്റ് എന്താന്ന് കൂടി നോക്കാം സി ജി എസ് യൂണിറ്റിൽ എന്താണ് മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിട്ട് മാറും സെന്റിമീറ്റർ ആയിട്ട് മാറും അല്ലേ അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും വരിക സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ബൈ സെക്കൻഡ് സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് ഇതിന്റെ സി ജി എസ് യൂണിറ്റ് ഇതെല്ലാം ഓരോ ചോദ്യങ്ങളാണ് വാട്ട് ഈസ് ദ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ഓഫ് കൈനമാറ്റിക് വിസ്കോസിറ്റി വാട്ട് ഈസ് ദ സി ജി എസ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് കൈനമാറ്റിക് വിസ്കോസിറ്റി നമ്മൾ ഡയനാമിക് വിസ്കോസിറ്റി പഠിച്ചപ്പോൾ അതിന്റെ സി ജി എസ് യൂണിറ്റിനെ എന്തെന്ന് വിളിച്ചു പോയിസ് എന്ന് വിളിച്ചു അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സി ജി എസ് യൂണിറ്റിൽ കൈനമാറ്റിക് വിസ്കോസിറ്റി സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ പെർ സെക്കൻഡിനെ മറ്റൊരു പേരിൽ നമ്മൾ അറിയപ്പെടും ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് സ്റ്റോക്സ് എന്താണ് സ്റ്റോക്സ് എന്നാണ് ഞാൻ വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സി ജി എസ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് കൈനമാറ്റിക് വിസ്കോസിറ്റി എന്താണ് സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ പെർ സെക്കൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോക്സ് ഈ ഒരു കാര്യം മറക്കരുത് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സ്റ്റോക്സ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് വരുന്നത് ഇനി സ്റ്റോക്കും നമ്മുടെ എസ് ഐ യൂണിറ്റും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ വൺ സ്റ്റോക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് ഫോർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ പെർ സെക്കൻഡ് ഈ റിലേഷൻസ് എല്ലാം കൃത്യമായും എന്ത് ചെയ്യുക പഠിച്ചു വെക്കുക ഇതിൻ്റെ കൺവേർഷൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചോദ്യം വരാം നമ്മൾ മുന്നേ നമ്മുടെ ഡയനാമിക് വിസ്കോസിറ്റിയുടെ പ്രോബ്ലം ചെയ്തു അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് പാസ്കൽ സെക്കൻഡ് എന്ന യൂണിറ്റ് തന്നെയാണ് അവർ ഓപ്ഷനിൽ തന്നിരുന്നത് പക്ഷെ മറിച്ച് സി ജി എസിലെ യൂണിറ്റ് ആണ് നമുക്ക് തരുന്നത് പക്ഷെ ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ച് വരുമ്പോൾ എനിക്ക് ആൻസർ കിട്ടുന്നത് എസ് ഐ സിസ്റ്റത്തിലാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ സി ജി എസിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു റിലേഷൻ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പോൾ അതെന്ത് ചെയ്യുക കൃത്യമായിട്ടും പഠിച്ചു വെച്ചുകൊള്ളുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ സ്റ്റോക്സ് ആൻഡ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡയമെൻഷൻ ഫോമിലയും കൂടി വേണം അല്ലേ അപ്പോൾ ഡയമെൻഷൻ ഫോമുല ഓഫ് എന്ത് നമ്മുടെ കൈനമാറ്റിക് വിസ്കോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഇപ്പോൾ എൽ സ്ക്വയർ പെർ സെക്കൻഡ് ടി റൈസ് ടു മൈനസ് വൺ ഇതാണ് എൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ ഫോമുല ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ സെഷനിൽ എന്തൊക്കെയാണ് പഠിച്ചത് എന്താണ് ഡയനാമിക് വിസ്കോസിറ്റി എന്ന് പഠിച്ചു ന്യൂട്ടോണിയൻ ലോ വെച്ചിട്ട് നമ്മളത് ഡിറൈവ് ചെയ്തു എന്നൊരു റിലേഷൻ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു അല്ലേ മ്യൂ ഈക്വൽ ടു ടോ ബൈ ഡി യു ബൈ ഡി വൈ ആ റിലേഷൻ എന്താണ് ഷിയർ സ്ട്രെസ് ബൈ റേറ്റ് ഓഫ് ഷിയർ സ്ട്രെയിൻ അതൊരിക്കലും മറക്കരുത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ഷിയർ സ്ട്രെസ് ആൻഡ് റേറ്റ് ഓഫ് ഷിയർ സ്ട്രെയിനെയാണ് ഞാൻ എന്തെന്ന് വിളിച്ചത് ഡയനാമിക് വിസ്കോസിറ്റി എന്ന് വിളിച്ചത് റേറ്റ് ഓഫ് ഷിയർ സ്ട്രെയിന് ഞാൻ മറ്റൊരു പേരിൽ അറിയപ്പെടും എന്തായിരുന്നു വെലോസിറ്റി ഗ്രേഡിയൻറ്റ് ദെൻ നോ സ്ലിപ്പ് കണ്ടീഷൻ എന്താന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചോളാം ഒരു റിജിഡ് ബൗണ്ടറിയുമായിട്ട് മീറ്റ് ചെയ്യുമ്പം ആ പോയിന്റ് ഓഫ് മീറ്റിൽ അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി സീറോ ആയിട്ട് മാറും ആ ഒരു കണ്ടീഷനെയാണ് ഞാൻ നോ സ്ലിപ്പ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പഠിച്ചത് ദെൻ ഡയനാമിക് വിസ്കോസിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റ് ഇൻ എസ് ഐ സിസ്റ്റം ഇൻ സി ജി എസ് സിസ്റ്റം ആൻഡ് എന്താണ് അതിൻ്റെ റിലേഷൻ പഠിച്ചു അല്ലേ വൺ പോയിസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടെൻ ന്യൂട്ടൺ സെക്കൻഡ് പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ പാസ്കൽ സെക്കൻഡ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു വിസ്കോസിറ്റി എന്താണ് ദെൻ കൈനമാറ്റിക് വിസ്കോസിറ്റിയുടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനി ഒരു അഡീഷണൽ പോയിന്റ് കൂടി പറയുകയാണ് നമ്മുടെ